হ্যালো এভরিওয়ান আকান্তি স্যার শুক্রবারের আর্ট সেশনে স্বাগতম অ্যাকচুয়ালি আর্ট টক টাইপে একটা কিছু করার চেষ্টা করছি খুবই ইনফরমালভাবে সেটা হচ্ছে আমার রিসেন্টলি কিছু জিনিস মাথায় ঘুরছিল আমার মনে হয় সেটাই শেয়ার করি যে আর্টিস্ট বলি বা যে কোনো সেক্টরেই বলি ইদানিং একটা বড় ব্যাপার হচ্ছে কিভাবে সাকসেসফুল হবেন এখন আমার কাছে মনে হয় সাকসেস বলতে যেটা বোঝানো হচ্ছে সাকসেসের ব্যাপারটাই কিন্তু একটা রং দেখা যায় যে অনেক টাকা জ্যাক মা মার্ক জাকার বার্গ ইলন মাস্ক তাই না মানে এইদিকে বিশাল বিশাল সব ব্যবসায়ী তো ব্যবসায়ীদের কিন্তু আসলে হিরো হওয়ার কথা না ব্যবসায়ীরা যে ব্যবসা করতেছে এবং বেশিরভাগ ব্যবসারই কিছু হিডেন ব্যাপার স্যাপার থাকে যেটা হচ্ছে মানুষকে ভুলিয়ে ভালিয়ে তাদের টাকাটা পকেটে নেওয়া মূলত হ্যাঁ তার উদ্যোগটা হয়তো অনেক সুন্দর তার আইডিয়াটা খুব ভালো অনেক বেনেফলেন্ট ব্যাপার স্যাপার আছে সেটা হতেই পারে কিন্তু এইটাকে আইডল করাটা একটা রং হ্যাঁ আমাদের এখন যেটা সফল বলতে যেটাকে বোঝানো হয় এবং আমি যদি শিল্প সাহিত্য ইত্যাদি সেক্টরেও বলি সেখানে একটা মূল ব্যাপার হচ্ছে যে সাকসেসফুল মানে হচ্ছে তোমাকে টপে যেতে হবে সাকসেসফুল মানে হচ্ছে তুমি ইউ শুড বি লাইক দিস অথবা দ্যাট অথবা তোমার এটা করা উচিত তো ফলে যেটা হয় আমাদের মধ্যে একটা অসুস্থ প্রতিযোগিতা যে প্রচণ্ড ইচ্ছা যে আমি এটা করবো এটা করবো এবং আমাকে সাকসেসফুল হতে হলে যা করা দরকার আমি করব প্রয়োজনে আমি যদি আমি ড্রয়িংয়ের কথাই বলি মানে আমার মনে হয় যে এই টেন্ডেন্সিটা ধীরে ধীরে চারদিকে বাড়ছে শুধু ড্রয়িং না আসলে যে কোনো সেক্টরেই যে কাজের চাইতেও আমি আমার আত্মপ্রচারে বেশি সময় দিব কাজের চাইতেও আমি অন্যান্য যেগুলি করলে অনেক দ্রুত সকল সফল হওয়া যায় সেটা করব তো এটা করলে দিন শেষে আমি যেটা সফলতা মনে করি সেটা হচ্ছে সুখী হওয়া হ্যাপিনেস হ্যাঁ নিজের কাজে আনন্দ পাওয়া তো হতেই পারে যে কেউ একজন হয়তো সেভাবেই মানে সকল যেটা সাকসেসফুল সেভাবেই সে হ্যাপি হচ্ছে দ্যাটস ফাইন কিন্তু সেটা দেখা দেখি যারা চেষ্টা করছে যে আমি ওইভাবে সফল হব তাদের জন্য কিন্তু এটা খুব বিপদ তৈরি করতেছে আমি এটা মনে করি যে তখন একটা তার হয় কি তীব্র যেমন আমি প্রথম দিকে যখন ড্রয়িং করতাম আমার কিন্তু এমন না যে আমি এখন এখানে বসে বলছি আমি সব কিছু জেনে গেছি সব কিছু আমি জানি একদম বুঝে এখানে একটা জায়গা থেকে বলছি তা না আমি আমার অভিজ্ঞতাটা কারণ আমার ড্রয়িং যাই হোক নাই হোক আমার একটা অভিজ্ঞতা আছে অনেক দিনের সেটা হচ্ছে যে তখন থেকেই বিভিন্ন ধরনের ক্রাইসিসগুলো কিন্তু আমি পার হয়েছি এবং আমি বলছি না যে আজকে এই টক শুনলাম কালকে থেকে আমি ঠিক হয়ে গেলাম ব্যাপারটা এরকমভাবে কাজ করে না যেমন এখন একশো দুই বছর বয়স্ক একজন বৃদ্ধের কাছে গিয়ে যদি আমি বলি যে আমাকে বলে দেন শর্টকাটগুলি কি আসলে এটা যে কোনো লার্নিংয়ের মতোই লাইফটা একটা লার্নিং সেটা তো কোনো শর্টকাট নাই এই স্টেজগুলি কিন্তু আপনি পার হবেন এবং নিজেকেই এইগুলির মধ্যে দিয়ে গিয়েই শিখতে হবে এমন না যে আপনি মানে আজকে জেনে গেলেন কালকে এটা হলো তাহলে কথাগুলো কেন বলা বলা হচ্ছে কারণ আমি নিজে যেটা টের পেতাম যে কথা কথা যে আমি যখন ড্রয়িং করতাম প্রথম দিকে একটা বড় ক্রাইসিস ছিল যে আমি বিল পেতাম না খুবই কম আমি আমি নিশ্চিত যে এখনও অনেক যারা ফ্রিলান্সার বা স্ট্রাগলিং আর্টিস্ট আছেন এই জিনিসটা ফেস করছেন এবং শুধু স্ট্রাগলিং আর্টিস্ট না ফ্রিলান্সার না এখনও যারা সিনিয়র অনেকেই বিল পান না তো সেটা সেই গল্পটা আমি ছোটো করে যদি বলি যে যখন আমি বিল পেতাম না তখন আমার মনে হতো যে আমি কেন আঁকছি মানে আমার ভালো লাগতো না আঁকার প্রতি আগ্রহ চলে গেল এই গল্পটা আমি আগেও হয়তো কয়েক জায়গায় করেছি তারপর আমার মনে হয় এটা খুবই মানে রিলেভেন্ট এখনকার সময় যে যেমন এখন ব্যাপারটা কী হয় যে রিকগনিশন পাওয়া বা অ্যাপ্রুভাল পাওয়া যে আমি একটা ড্রয়িং করলাম একদম ফাটায় জীবন টিবন দিয়ে এই মুহূর্তে যা ট্রেন্ড চলতেছে ওইটাকে ক্যাপচার ট্যাপচার করে পোস্ট করলাম কোনো লাইক নাই এবং সেরকম কোনো কমেন্ট আমি যা এক্সপেক্ট করছি ওটা হচ্ছে না তাহলে তাহলে কি আমি আঁকবো না এক্স্যাক্টলি আমি এই ক্রাইসিসে আগে যেহেতু সোশ্যাল মিডিয়া বা এই ধরনের লাইকটাকের ব্যাপারই ছিল না তখনকার ব্যাপারটা আলাদা তখনকার আমার ক্রাইসিসটা যেটা ছিল যে বিল পাচ্ছি না যদি আমার কাজের প্রতি আগ্রহ চলে যাচ্ছে যে কেন আছে তা হঠাৎ একবার আমার মনে হলো আমি বিল পাচ্ছি না ওরকম একটা সময়ই আমি আমার একটা পুরনো খুব প্রিয় বই আছে উভচর মানুষ ওইটার একটা ড্রয়িং দেখে দেখে আমি এমনি আঁকছিলাম এবং আঁকতে গিয়ে টের পেলাম যে অনেক দিন এমনি কিছু আঁকি না এমনি বলতে বোঝায় যেটা কোথাও ছাপা হবে না কোথাও দেখাবো না নিজের জন্যই নিজের খাতায় আঁকা যেমন আমি একদম ছোটোবেলায় টারজান যে কমিক স্ট্রিপ্টে ইত্তেফাকে বেরোতো আমার ধারণা আমার মতো বয়স্ক যারা আছেন অনেকেই এটা পড়ে বড় হয়েছেন তো এটা দেখে দেখে আমি পুরো খাতায় প্রতিদিন ওইটা কপি করতাম একটা ইকোনো বল পেন ছিল এবং নিউজ প্রিন্টের প্যাড ছিল আমার বাবার লেখক ছিলেন ওইটার যে নিউজ প্রিন্টের কাগজের প্যাড ওটাতে আমি আঁকতাম তো ওই আনন্দটা আমি দেখলাম যে এই যে উপচার মানুষের একটা পেজ যে আমি দেখে আঁকলাম ওই সময় আমি হঠাৎ করে দেখলাম যে খুবই ভালো লাগছে আমার কারণ আমি জানি যে এটা আমি টাকার জন্য করছি না আমার এক্সপেকটেশনও
কিন্তু হ্যাপিনেসটা তো চলে যাচ্ছে ড্রয়িংয়ে যেটার জন্য আমি শুরু করলাম তাই না যেমন এখন আমি অনেককেই দেখি যে খুব পোটেন্সিয়াল মানে তার এখন এখন কিন্তু সবাই খুব দ্রুত শিখছে অসংখ্য রেফারেন্স চাইলেই টু দ্য পয়েন্টে কোয়েশ্চেন করে একটা জিনিস জেনে যাওয়া যাচ্ছে হ্যাঁ জেনে আমি কালকেই অ্যাপ্লাই করছি এই সফটওয়্যার ওই সফটওয়্যার এইটাতে এই প্লাগ ইন আছে ওইগুলো না অসংখ্য জিনিস এবং খুব ভালো কাজ করছে এরকম অনেকেই আছে কিন্তু আমার কাছে আলকে কোথায় যেন একটা তারা প্রচণ্ড একটা চেষ্টা যে আরও ভালো হতে হবে আরও ভালো হতে কেন হচ্ছে না আমার এই যে প্যানিক তা আমার কাছে লাগে কিছুটা হলেও আমার ওই সময়ের যে একটা ক্রাইসিস যে কেন টাকা পাচ্ছি না কেন এটা হচ্ছে না ওটার সাথে একটা জায়গা হয়তো মিল আছে তো আমি জানি না যে এই কথাটা আসলে সবার জন্য প্রযোজ্য হবে না যদিও তারপরও যাদের হয় তো সেটা হচ্ছে আমার মনে হয় যে ওয়াই নট আপনি এই জিনিসটা ভুলে গিয়ে যেমন শুধুমাত্র হ্যাপিনেসের জন্যই কেন আঁকেন না কারণ নট অনলি ড্রয়িং আমি যদি বলি লাইফের পারপাস আমি মনে করি লাইফের পারপাস সাকসেসফুল হওয়া না এটা একটা খুবই ভুল ধারণা আমাদের চারদিকে স্টাবলিশ করা হচ্ছে যে বি সাকসেসফুল কিভাবে উনি সাকসেসফুল হলেন অসংখ্য মোটিভেশনাল স্পিচ এগুলি কোনো মানে নাই কারণ আসলে এই জিনিসগুলি যারা করছেন এটা তাদের একটা প্রোডাক্ট এটা কিন্তু উনি মানে কি বলে যে এমন না যে উনি নিজে এটা বিশ্বাস করেন সব ক্ষেত্রে এটা জরুরি না হয়তো বিশ্বাস করছেন না হ্যাঁ তো ব্যাপারটা হচ্ছে যে আপনি হ্যাপি হওয়ার চেষ্টা করেন যেমন হ্যাপিনেসের আমি যেমন রিসেন্টলি কিছু বই পড়লাম রিসেন্টলি না একটা বই অনেক আগে পড়ায় আমি বারবারই এটা পড়ি এটা হচ্ছে যে কনকোয়েস্ট অফ হ্যাপিনেস এটাও খুব প্রিয় একটা বই এটা হচ্ছে বার্টন রাসেলের লেখা কেউ পারলে পড়বেন এটার খুব ভালো বাংলা অনুবাদ আছে মোতাহার হোসেনের একটা অনুবাদ আছে সুখ সুখের সন্ধানে নামে বোধ একটা আছে যাই হোক তো এইটাতে যেমন বাটন আছে খুব ইন্টারেস্টিং উনি একজন ব্রিটিশ দার্শনিক খুবই বিখ্যাত মানে হিস্ট্রি অফ ওয়েস্টার্ন ফিলোসফি বইটা ওনার লেখা তো উনি চমৎকার করে বলছেন যে হ্যাপি হওয়ার একটা বড় জায়গা হচ্ছে মনের মতো বা মনের সাথে মেলে এমন একটা বন্ধু মহল আমরা যাকে বলি ফ্রেন্ড সার্কেল এবং তার মানে এই ফ্রেন্ড সার্কেলটা হবে আপনার ফ্রেন্ড আমাদের এখন একটা টেন্ডেন্সি হচ্ছে যে ফ্রেন্ড হয় না দেখা যায় সবই নেটওয়ার্ক হ্যাঁ আমি নেটওয়ার্ক বিল্ড আপের জন্য রিলেশন রক্ষা করছি হ্যাঁ যে যারা আমার আসল বন্ধু যাদের সাথে আমি মানে যাদের কাছে আমার কোনো দেনা পাওনা নাই তা সেও আমার থেকে কিছু এক্সপেক্ট করে না আমিও তার থেকে কিছু এক্সপেক্ট করি না জাস্ট তার সাথে থাকতে আমার ভালো লাগে আড্ডা দিতে ভালো লাগে এটা একটা অমূল্য ব্যাপার হ্যাঁ সম্ভাবনা লোকজন কিন্তু আপনি যখনই সাকসেসফুল হতে চাবেন তখন দেখা যায় আপনি ফ্রেন্ডদের চাইতে বেশি ফোকাস করবেন যাদের সাথে নেটওয়ার্ক বিল্ড আপ হয় হ্যাঁ এটা কিন্তু আপনার জন্য হেলদি না মনের জন্য তো আমি বলবো সে তারা যে সবাই আর্টিস্ট হতে হবে আপনি যদি আর্টিস্ট হন আপনার সেক্টর হতে হবে এমন কোনো কথা নাই হ্যাঁ হলে ভালো ওইটা কোনো নাথিং রং কিন্তু ওইটা যেন উদ্দেশ্য না হয় যে আমি যাই করবো সবই আমার খুবই প্রফেশনাল ফোকাস এই সেই এরকম অনেক আর্টিস্ট আমি দেখি খালি আর্টিস্ট না যেটা বললাম যে কোনো সেক্টরই যে খুবই মেটিকুলাস যে আমি জানি যে এখন আমার কাকে দরকার তার সাথে আমি খুব ভালো রিলেশন করলাম টু দ্য পয়েন্ট আবার যখন দু বছর পর মনে হলো না আমার দরকার নাই আমি আর তার সাথে সেভাবে যোগাযোগ রাখলাম না আমি আবার আরেকজনের কাছে গেলাম হ্যাঁ সে হচ্ছে সো কল সাকসেসফুল বাট আমি জানি না আমি শিওর না সে হ্যাপি কি না হ্যাঁ যদিও এটা খুবই পার্সোনাল ব্যাপার আমি বাইরে থেকে আমি জানি না কিন্তু আমি আমারটা শেয়ার করছি হয়তো ওইভাবেও মানুষজন হ্যাপি হতে পারে কিন্তু ইউজুয়ালি হয় না কারণ মানুষের একটা ফ্রেন্ড লাগে মানুষের একটা জায়গা লাগে যেখানে সে এটা নিয়ে কী বলে যে তার মানে নন যেখানে কোনো স্বার্থ নাই কিছু নাই সেটা নিয়ে সে একটা কথা বলবে এখন আর ড্রয়িংয়ের ক্ষেত্রেই যদি বলি যে শুধু ড্রয়িং আমি করতে চাচ্ছি তো একটা বড় ব্যাপার আছে যে এই সময় মার্কেটে কি যাচ্ছে হ্যাঁ কারণ যারা সাকসেসফুল তারা কী করছে এটা কিন্তু আমরা অসংখ্য জায়গায় এই ধরনের স্পিচে শুনতে পাই যে সাকসেসফুল হইতে হলে বা ইনস্টাগ্রামে তুমি রিচ বাড়াতে হলে এইটা করো ওইটা করো এই হ্যাশট্যাগ দাও এটা কিন্তু ওকে মানে এটা আমি বলছি না যে এটা করবেন না এটা করতেই পারো হ্যাঁ নিজের ক্যারিয়ারের জন্য পোর্টফোলিও অনেক ব্যাপার সেবার থাকে ক্লায়েন্ট ধরা কিন্তু তার বাইরেও নিজের একটা জায়গা দরকার হয় কারণ অ্যাকচুয়ালি কি লাইফটা মানে মেবি মানে আমার কথাটা খুব মনে হচ্ছে যে খুবই মরপিট বা খুবই বয়স্ক একটা বৃদ্ধ কথাবার্তা তারপর লাইফ কিন্তু খুবই ছোট হ্যাঁ যেমন আমি ড্রয়িং শুরু করলাম এবং হঠাৎ আমি টের পেলাম যে আসলে মাঝখানে বাইশ বাইশ বছর চলে গেছে আমার হ্যাঁ যেটা আনবিলিভেবল এবং সত্যি বলতে আমি যদি পিছনে তাকাই যে আমি কি আসলে আমার মজার পার্টটা বা সবচেয়ে আমার সাকসেসফুল যদি আমাকে বলা হয় যে সাকসেসফুল আমার সাকসেসফুল আমার মনে হয় যে আমি উন্মাদ ম্যাগাজিনে আমি সবার সাথে বসে যে আড্ডাটা দিই এইটা আমার কাছে লাইফের একটা সাকসেস মনে হয় বাকি কোনো কিছুই কিন্তু যেমন আমি বেশ কিছু অ্যাওয়ার্ড
ক্ষমতা এবং অ্যাওয়ার্ড এটা কিন্তু পৃথিবীতে নাই কারণ আপনি যতই পাবেন আরও পেতে ইচ্ছে করবে এবং এটা এটা এন্ডলেস তার মানে ওইটা আপনার কখনোই ফুলফিল হবে না যেমন আমি আমার খুব প্রিয় একটা ম্যাঙ্গা সেটা হচ্ছে ভ্যাগাবন্ড কেউ বললে পড়বেন হ্যাঁ তাকে হে কুই নৌ লেখা বিশাল ম্যাঙ্গা মানে ম্যাঙ্গা বল বলতে কমিক্স গ্রাফিক নভেল যাই বলেন ওইটার ব্যাপারটা ছিল ভ্যাগাবন্ড মেবি স্পলার দিচ্ছি না তারপর মিয়ামতো মুসাশি সে হচ্ছে জাপানের সর্বকালের সেরা সোর্সম্যান বলা হয় তাকে এখনও হিজ রিয়েল গৌরী নোশন নামে একটা বই লিখছে সে দ্য বুক অফ ফাইভ উইংস অসম্ভব মানে ভালো সোর্সম্যান তো তার লাইফটা নিয়ে করা এবং ওইখানে দেখায় যে মুসাশি যখন প্রথম একটা কোয়েস্টে বের হয় তার উদ্দেশ্য থাকে যে সে হবে ইনভিনসিবল আন্ডার দ্য সান মানে সূর্যের নিচে তার সমকক্ষ কেউ থাকবে না সে হবে বেস্ট বেস্ট অফ দ্য বেস্ট তো পুরো বইটাতে দেখা যায় অ্যাকচুয়ালি সে হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করে যদি হঠাৎ একদিন বলতো মানে একটা দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে আবিষ্কার করে যে মানে বেস্ট অফ দ্য বেস্ট বলে হলে কিছু নাই কারণ সে একসময় দেখা যায় সে পৃথিবীর সমস্ত সেরা যোদ্ধাদের হারানোর পরেও একটা সিম্পল কৃষক তার থেকে সে যে লার্নিংটা পাচ্ছে এটা তার মানে এটা সে তার চিন্তার বাইরে ছিল এবং ফাইনালি সে শেখে যে আসলে দ্য বেস্ট অফ দ্য বেস্ট ইজ জাস্ট দ্য ওয়ার্ল্ড আর কিচ্ছু না এটা একটা ওয়ার্ল্ড হ্যাঁ আমি পৃথিবীর বেস্ট তো এরপর কি পৃথিবীতে এরকম অসংখ্য আর্টিস্ট মানে আপনি জাস্ট আমি বলবো যে যদি পৃথিবীর সেরা আর্টিস্ট এই হবো সেই হবে এটা যদি হতে চান আপনি জাস্ট কয়েক মানে গত একশো বছরের কাজ দেখেন যে এর আগে কারা কারা এসে চলে গেছে তাদের আপনি নামও জানেন না এবং তারা আপনি লাইফে যা করতে পারবেন তার চেয়ে অনেক বেশি কিছু করে গেছে তারপর পৃথিবী এভাবেই আছে মানে এমন না যে তাতে পৃথিবীটা চেঞ্জ হয়ে গেছে বা ইয়ে হচ্ছে যেমন পারস্যা রাজ্যে জারেক্সেস সে যখন গ্রিস অ্যাটাক করতে গেছিলো জারেক্সেস হচ্ছে তার লক্ষ লক্ষ সৈন্য যখন পারস্য থেকে মানে ওইদিকে যাচ্ছে মানে গ্রিসের দিকে তখন সেটা একটা পাহাড়ের চূড়া থেকে জারেক্সেস দেখার পর হঠাৎ করে উনি কেঁদে দিয়েছেন তো পাশের লোকজন খুব অবাক যে মানে সম্রাট এভাবে কাঁদতেছে এত প্রতাপশালী সম্রাট তো বলে যে আপনি কাঁদছেন কেন মানে আমাদের এখন বিজয়ের সময় এবং আমরা একটা জায়গায় অ্যাটাক করতে যাচ্ছি তুমি বললে দেখো এই যে যাই দেখতেছ কিছুই থাকবে না এটা কোনো মানে নাই এবং এই যে এত কিছু আমি করছি যেমন আপনারা যদি ইয়ে করেন ভাসিল ইয়ানের একটা সুন্দর বই আছে সেটা হচ্ছে চেঙ্গিস খান চেঙ্গিস খানকে নিয়েই এবং ওইটাতেও দেখা যায় চেঙ্গিস খানের তার ধারণা ছিল এটা খুবই ফানি আমি আমার মনে হয় অনেকগুলো স্পয়লার দিয়ে দিচ্ছি যারা বইগুলো পড়েন নাই তারা মানে ক্ষমা করবেন সেটা হচ্ছে যে ওই তার একটা ধারণা ছিল যে চায়নাতে নাকি এমন একটা ডাক্তার আছে যে আসলে অমরত্বর ওষুধ জানে এটা যখন সে শিওর হয়েছে যে অমর হওয়া সম্ভব তখন সে ইচ্ছা মতো চারদিকে যুদ্ধ টুদ্ধ হুদ্ধ কারণ সে জানে যে ফাইনালি চায়নাতে গিয়ে অমরত্বর ওষুধটা খেয়ে ফেলবো ব্যাস দ্যাটস ইট তো ঠিক যেই দিন সে চাইনিজ সেই ডাক্তারকে সে নিয়ে আসছে তুলে নিয়ে আসছে নিয়ে এসে বললো যে ওষুধটা বানায় দাও তো সেই ডাক্তার বললো যে সে বুঝতেছে না যে সত্যিটা বলবে কি না সে ভয় পায় তারপরে বলছে যে দেখেন এটা একটা হোক্স এরকম কিছু নাই অমর হওয়া যায় না এবং চেঙ্গিস খান যখন রিয়েলি বুঝলো যে আসলেই সে মিথ্যা বলতেছে না মানে সে ফেক করতেছে না আসলে ওষুধটা বানানো যায় না মানে আপনি অমর হতে পারবেন না ওই মুহূর্ত থেকে সে বুড়ো হয়ে গেল এবং সে আর কিচ্ছু করে নাই মানে অন্য যুদ্ধ টুদ্ধ বাদ সে আসলে কিছুই করে নাই মানে সে তখন তার মনে হলো যে আমি আসলে তাহলে তো বেশি দিন নাই তখন সে একটা চেরি গাছের নিচে বসে থাকতো মানে প্রতাপ মহা প্রতাপশালী যে চেঙ্গিস খান মানে আপনি তো কী বলবো যে তার যে হিস্ট্রিটা পড়ে মানে সে কী করে নাই হ্যাঁ উত্থান কোথেকে কোথায় যাওয়া হঠাৎ সে টের পড়লো এই যে চেরি গাছ নিচে আমি বসা এই যে প্রকৃতিটা দেখতেছি এইটা আমি আর দেখতে পারবো না একটা সময় এই যে মানে ব্যাপারটা এই ফিলটা যখন আপনি করতে পারবেন যে আসলে এই যে একটা ফ্রেন্ডের সাথে আপনি আড্ডা দিচ্ছেন হ্যাঁ বা আপনার ফ্যামিলিকে সময় দিচ্ছেন বা যাই বলি মানে যার যেটা চয়েস বা যার যেটা আসলে শান্তির জায়গা এটা কিছুই কিন্তু থাকবে না যেমন আমি জাস্ট পত্রিক অফিসে কাজ করার সুবাদেই যদি বলি যে অসংখ্য মানুষের সংস্পর্শে আসা হয়েছে এত ক্লোজ তাদের সাথে চা খাচ্ছি গল্প করছি ইত্যাদি করছি হঠাৎ একজন মারা গেল এবং অনেকেই এবং কেউই তো আসলে থাকবে না তাই না মানে এটা হচ্ছে স্যাড বাট ট্রু যে কেউই আসলে থাকবো না সুতরাং তখন ওই স্কেলে যখন আপনি মাপবেন তখন হচ্ছে এই ছোট্ট সময়টা এনজয় করাটাই আসল যে আপনি সেটা ড্রয়িং করে করেন আপনি যদি গল্প লিখা করেন মানে আমার কাছে লাগে যে আপনি আপনার চোখে পৃথিবীকে কিভাবে দেখলেন এইটাকে যদি আপনি বলে যান সেটা যে কোনো একটা মিডিয়াতে এটা একটা কাইন্ড অফ আপনার একটা বুদ্বুদ একটা ছোট্ট একটা স্ফুলিংয়ের মতো যেটা আপনি দিয়ে গেলেন এবং এরকম লক্ষ কোটি মানুষ এখানে এসে তাদের এক্সপিরিয়েন্সগুলি এইভাবে দিয়ে গেছে এবং তাতে তারা মরে গ
কি বলে চারপাশ এই জিনিসগুলিকে ভাবা মানে আমাদের মধ্যে হয় কি ড্রয়িংয়ের আমাদের ভুল টেন্ডেন্সি কী থাকে যে ভাই সফটওয়্যারের এই লেয়ারের ব্র্যান্ডিং মোডটা আমাকে শিখতেই হবে এটা কেমনে করলেন ভাই দিস ইজ নট মানে এটার কোনো মানে নাই জাস্ট গুগল করলে সব জানা যায় ইনফরমেশানের কোনোই মানে নাই আমার মানে নেচারকে ফিল করেন এটা দেখে আপনার কি অনুভূতি হয় এটার কাছে পিওর থাকেন এটাকে আপনি ভ্যালু করতে শেখেন কিছু না একটা মানে যেমন আমরা একটা ইয়ে করলাম ঘুড্ডি নামে একটা ছোটদের বার্ষিকী করছিলাম যখন তখন হচ্ছে দুই সালে আমার বয়স তখন একুশ মানে দিন রাত খেটে এবং আমার মনে আছে যে ছয় দিন ছয় রাত আমি টানা ঘুমাই নাই হ্যাঁ হলে বসে টানা কাজ করছি এবং অ্যাবনর্মাল মানে ওই সময় দিন রাত উল্টাপাল্টা হয়ে গেছিলো তারপরে আমি বইটা কারণ আমি ডিটারমেন্ট যেটা আমি করবো এবং করে যিনি শেষ করলাম যখন এটা বইমালাতে বের হলো হঠাৎ আমি খেয়াল করলাম আসলে বইমালার স্কেলে মানে দশ বা বিশ হাজার বইয়ের মধ্যে এটা জাস্ট ছোট্ট একটা বই আমি বলবো না যে এটা কিছু না আমি তা বলছি না কিন্তু আমার যেই মানে আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছিলো যে একদম ফাটায় ফুলছি একটা কিছু এই সেটা না করলে আসলে না করলে কিছু যেতে আসতো না টেক ইট ইজি হ্যাঁ কী হতো যে ওই বছর বেরোতো না পরের বছর বেরোতো না বেরোলে না বেরোতো কিন্তু আমি কিন্তু ওই সময়টা এনজয় করিনি আমার খুব কষ্ট হচ্ছে হ্যাঁ আমার একদম চান টান এমন না যে একটা অ্যাচিভমেন্ট বের হওয়ার পর আমার মনে হচ্ছে যে একটা বিশাল কিছু বের হওয়ার পরও এমন কিছুই না দ্যাটস নাথিং বা আপনার যখন মনে হবে যে সাকসেসফুল মানে হচ্ছে ওইখানে আমার পঞ্চাশ কোটি টাকা থাকলে আমি সাকসেসফুল তাই তো আসলে যখন আপনার হবে তখন মনে হবে যে এটা তো কিছুই না কারণ ওই লোকটার তো হাজার কোটি আসে হ্যাঁ এটার কোনো শেষ নাই সো যখনই আপনি দেখবেন যে আপনি একটা গোলের জন্য করতেছেন যে ওইখানে গিয়ে আমি সাকসেসফুল হয়ে যাব একটু তখন আমার মনে হয় থেমে আরেকবার ভাবেন যে সাকসেসফুল হওয়ার জন্য আপনি যেই লড়াইটা দিচ্ছেন ওইটাকে এনজয় করছেন কি না ওই কাজটাকে যদি এনজয় না করেন একটু স্টপ করেন হয়তো আপনার কিছু একটা পাল্টাতে হবে মেবি আপনাকে আর একটু ভাবতে হবে এটা মানে বি হ্যাপি হ্যাঁ যদি মনে হয় যে ওকে আমার আসলে কিছুই করতে ভালো লাগতেছে না হ্যাঁ ভেরি সিম্পল করেন না মানে কিছু যায় আসেন না আসলে এখন কিছু কাজ তো আপনার থাকবে যে আপনার করতেই হবে যে হ্যাঁ পাবলিক পরীক্ষা এটা না হলে আরও ভালো হতো আমার মতো পরীক্ষাটা একটু উঠে গেলে খুব ভালো হতো কিন্তু বা কি বলে যে বাসার অন্য কারো মানে আমি অন্য কাউ কেউ আমার উপর যদি ডিপেন্ডেন্ট হয় যে তার জন্য একটা কাজ করতেই হবে না হলে তার ক্ষতি হবে এটা ডিফারেন্ট থিং এটা রেসপন্সিবিলিটি কিন্তু নিজের জন্য যেটা করা যেমন সবাই গ্রাফিক নভেল করতেছে তাহলে আমি না করলে তো হচ্ছে না কিন্তু আমি করতে পারতেছি না প্যানিক হয়ে আমি একদম হাত পা শক্ত হয়ে গেছে আসলে কিছু যায় আসে না আপনার যদি করতে হয় বা করার যদি আপনার কথা থাকে আপনি এসব করবেন আর যদি না থাকে করবেন না দ্যাট সিট টেক ইট ইজি তো মানে ওই যে বললাম না যে আমাদের হয় কি যে কিছু ফেক জিনিস আমাদের সামনে আনা হয় যে ডিস ইজ সাকসেস যে আপনি হচ্ছেন এই পরিমাণ ফলোয়ার আপনার আছে অথবা এই পরিমাণ টাকা আপনি পাচ্ছেন কেউ কিন্তু হ্যাপি না মানে আপনার যেমন টাকা বা খাদ্য যাই বলেন এটার জন্য আপনি যে প্রসেসটার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন এটাকে যদি আপনি এনজয় করেন তাহলেই ঠিক আছে তাহলে কোনো কথা নাই কিন্তু যদি ওইটা করতে গিয়ে আপনার খুব কষ্ট হয় হ্যাঁ আপনার যদি রেগুলার লাইফ যেমন আপনি আপনার ফ্রেন্ডদের সাথে আড্ডা দিতে পারছেন সময় হয় না আপনি কোথাও পৃথিবী ঘুরে দেখার ট্যুর দেওয়ার সময় হয় না একটা জায়গায় ঘুরতে যাবেন একদিন একটু বসে একটা গল্পের বই পড়বেন সময় হয় না তাহলে মেবি সামথিং ইজ ভেরি মাচ রং হ্যাঁ এটা আমি মনে করি এখন একদমই সময় নাই সময় নাই যখন আপনি বয়স্ক হয়ে যাবেন বা মৃত্যুর কিছু দিন আগে যখন অনেক সময় হবে তখন আসলে কেউ থাকবে না এটা শুনতে খুব মরবিড কিন্তু আসলে সেই সময় আপনি অনেককেই পাবেন না যাদেরকে হয়তো এখন আপনি পাচ্ছেন সো আমি বলবো যে টেক ইট ইজি আর ড্রয়িং করেন যেটা ভাল লাগে সেটাই করেন হ্যাঁ ক্লায়েন্ট জব করতে হবে ক্লায়েন্ট জব তাই বলে আবার ক্লায়েন্ট জব ভাল লাগছে না একটা কাজ দিলাম দিলাম না সেটা না হ্যাঁ ওই যে বললাম মানে যেটা রেসপন্সিবিলিটি সেটা করতে হবে তো এই পর্যন্তই আমার মনে হয় যা বললাম হয়তো অনেকের কাজে লাগবে হয়তো লাগবে না কি বললাম আমি ঠিক শিওর না তবে আমার কিছু চিন্তা ভাবনা হয়তো কারো যদি কাজে লাগে কেউ যদি থিঙ্কিং প্যাটার্নে কোনো চেঞ্জ আসে ভালো না আসলেও সমস্যা নাই তো গুড লাক আজকে একটু ডিফারেন্ট টাইপের হলো ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আবার কথা হবে